Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'on est en train de découvrir un nouveau service. Il s'agit de Coding, qui est un environnement de développement sur le cloud dans lequel on va pouvoir se connecter à nos serveurs web, nos serveurs de base de données ou encore même à des repositories SVN. Le service nous permet également d'éditer du code en ligne, que ce soit en PHP, en JavaScript, et euh, il soutient une, euh, une grande quantité de, de langages. Comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, euh, ce service euh, pro propose également de nombreuses fonctionnalités de collaboration, telles que le partage, euh, partage d'un statut, euh, la, la possibilité de partager du code en ligne, notamment à travers euh, une petite interface qui nous permet de de copier-coller du, du code directement et de le partager à la communauté. Mais également, dans, dans de, futures, euh, de futures fonctionnalités, on pourra, on pourra poser des questions, partager des liens et voir même euh, discuter euh, en temps réel avec, avec des membres de, de la communauté. Donc cette vidéo va nous permettre de voir deux nouveaux volets de, de ce service que sont la, les topics et les membres. Donc les topics, ça correspond aux tags qui sont, qui sont notés, euh, notés lors, de, lors du partage d'un code. Donc euh, si on va ici, pour, pour vous en souvenir un peu, ici on peut, on peut partager des, des tags sur un, directement depuis, un, depuis le partage d'un code. Donc euh, si je, rajoute, je peux rajouter par exemple ici PHP, et ainsi de suite, et je peux rajouter blog NT, etc. Voilà. Donc euh, ici, je rajoute, euh, je rajoute ce que je veux comme, euh, comme tag. Et on retrouvera ces topics ici, euh, dans, euh, dans une interface dédiée. Donc euh, pour le moment, il s'agit d'une version bêta. Donc euh, le, nombre, le, nombre de le nombre de topics est assez restreint. Mais on peut imaginer dans le futur qu'il y, euh, qu y ait des centaines, voire des milliers de, de topics différents. Donc on retrouve par exemple en PHP ici, si je clique dessus, on voit qu'il y a 4 followers qui, qui, qui sont dans, 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 dans ce topics. Euh, pour le moment il y a zéro poste donc je suppose que je suppose qu'ils ne prennent pas encore en compte dans cette version les, les différents euh, les différents postes qu'on a, euh, qu a pu enregistrer parce que moi même c'est blognt hein, c'est moi qui l'ai créé en ajoutant le tag donc il est, doit être relié normalement à, à un de mes, code, mes codes postés donc euh, à mon avis c'est pas pris en compte parce que je vois qu'ici il euh, n'y en a pas donc pour CSS, PHP euh, ça doit être une fonctionnalité qui viendra par la suite euh, on peut remarquer également dans, dans cette page euh, le nombre de followers pour chaque topic. Euh, sachant que nous-mêmes, on peut follower ou enfin, s'abonner ou se désabonner à, à, des, à des topics. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton euh, following ou follow. Euh, voilà. Donc, euh, following nous permet de nous désabonner follow nous permet de nous abonner. Tout simplement. Euh, ça nous permettra notamment de, de recevoir des notifications dès, dès lors qu'il y aura un nouveau, euh, un nouveau sujet qui traitera de l'un ou, ou plusieurs topics sur lesquels on follow. Euh, donc ici on a une vue des, des topics que, qui, qui sont possiblement euh, sur lesquels on, on, peut, on peut follower, on peut s'abonner. Euh, ici il y a une liste de recommandations donc bah, pour l'instant vu que vu qu'il n'y a pas trop de il n'y a pas trop d'utilisateurs euh, mais on voit qu'il qu se base sur le nombre de followers de, de chaque topic ici différentes, différents types de tri en fonction de l'activité donc euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, il me semblerait que l'activité n'est pas reliée en fait euh, vu qu'on a zéro poste euh, je pense pas qu'ils font la différence euh, entre ceux qui tous ceux qui ont été mentionnés dans un, dans, une, dans un code ou non. Donc voilà pour la, topic, pour la partie Topics. Pardon. Euh, pour l'instant, il n'y a rien de plus à ajouter. Euh, si on clique sur l'un des, des, des Topics, on arrive, euh, on arrive sur une page dédiée. Donc euh, j'imagine qu'ici, il y aura la liste des sujets, euh, liste des sujets auxquels sont, sont rattachés ce Topics. Euh, on, a toujours, on retrouve toujours notre bouton euh, Follow Following. Donc euh, ici, il n'est pas actif. Hein. On a c'est le même bug que tout à l'heure avec les utilisateurs. On voit que si on ah non pardon j'ai rien dit. Donc on peut cliquer dessus et ça marche. 
euh, je croyais que je followais, le... enfin je croyais que je m'étais abonné à PHP. Mais... Donc ici ça marche, euh, on peut follower, enfin s'abonner, se désabonner directement depuis ce bouton. Donc rien d'extraordinaire. De... Rien euh, voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc là, là je, je follow et ici ça c'est pas rafraîchi. C'est juste des petits bugs d'affichage. Euh, donc ça, ça sert à ça une bêta donc euh, je vais remonter tous les petits bugs que je note au fur et à mesure concernant la partie membre il s'agit un peu du, du pendant de la partie topics mais pour les, pour les utilisateurs donc on retrouve euh, la liste des utilisateurs euh, du service donc euh, ici voilà euh, donc c'est un chargement en continu hein, c'est donc il n'y a pas besoin de cliquer sur le bouton pour rafraîchir. Euh, voilà. Tout, tout, tout. Donc qu quoi dire de plus euh, Si on clique sur par exemple Peter, donc ici on a la liste, enfin, on voit la, la page du contact. On sait qu'il a trois followers, donc on peut, pour l'instant on ne peut pas cliquer dessus pour voir qui follow, mais je suppose que ça, ça viendra par la suite. Euh, pareil pour le following. Et ensuite, on peut directement contacter Peter en cliquant sur ce petit bouton qui devrait afficher la, la fenêtre de, de message, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Euh, voilà, donc ici, on retrouve pareil le, le bouton follow, following, donc ici qui ne marche pas. Euh, voilà, donc c'est encore un petit bug euh, qui a à corriger. Bon, c'est normal. Hein, euh. Euh, donc dans le listing, on retrouve on retrouve les mêmes informations, donc le nombre de followers, depuis quand la personne est active. Donc ici, on voit qu'elles sont actives depuis 5 minutes, toutes les personnes. Euh, voilà, donc on peut, on, on peut s'abonner, se désabonner à chaque personne. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est euh, clairement une petite description de chaque personne, un peu comme, euh, comme Twitter le, le permet. Euh, voilà, donc ici, par exemple, il y a une description qui a été notée. Donc ça doit être dans notre profil, on doit pouvoir renseigner, renseigner cette information. Euh, donc on va retrouver la, deux, deux filtres, hein, les followers et les following. Donc euh, pour l'instant, personne ne personne me follow, je suis un peu triste. <rire> euh, voilà, donc ça c'est pour la partie, euh, la, porti, la partie abonnement des utilisateurs. Donc là, il y a typiquement un bug parce que... Oui, il y a typiquement un bug en fait. Euh, parce que j'ai follow, je me suis abonné, désabonné plusieurs fois aux utilisateurs et ça les remet. Bon, c'est un autre bug. Euh, voilà, donc ici on a les tests activity, donc on peut trier, euh, on peut trier nos membres suivant leur activité. Euh, on peut trier aussi à ceux qui ont le plus de followers et on peut trier également par le plus d'activity. Euh, voilà, donc ça c'est pour, euh, pour la partie membre. Hum, voilà, rien quoi dire de plus, je ne sais pas trop, il n'y a rien de spécial. Euh, donc je pense que c'est une interface, c'est un premier jet d'interface. Il va y avoir de nombreuses améliorations qui vont être faites, notamment euh, corriger les, les petits bugs qu'on a pu découvrir. Euh, ce que j'aimerais donc, c'est une petite description ici de de la personne. Ensuite, ici, ce qui serait bien d'avoir, c'est la liste de ses, euh, de ses publications. Euh, pourquoi pas des codes qu'il a partagés. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus euh... Non, je vois rien d'autre euh, pour le moment. Donc déjà, avoir ça, pour, ça nous donne une... comme ça, on peut cerner directement le, la, 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 la personne à qui on veut, on veut s'abonner ou alors à qui on veut parler. Euh, voilà pour la partie Topics et Member, donc euh, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve euh, très vite pour, euh, à partie, à, pour la partie pardon, développe euh, que je vais aborder dans, dans une prochaine partie. Voilà, merci, à bientôt